en patologías que en casi toda la familia se da. Llega y le dice, ¿no? Cáncer de mama. Lo que pasa, la paciente se pone mal, ¿no? baja de peso, todo lo que lo ha tenido, y tiene problemas psicológicos de la paciente, problemas familiares, esposo, los hijos, todo el entorno familiar, qué sé yo. Es, es un caos. Pero sí, con este estallaje que permite decir a la paciente, usted tiene esta posibilidad de vivir. Por ejemplo, hace muchos años, ¿no? yo estuve en un, en un curso de Estados Unidos, llamado Controversias de Cáncer. ¿no? Y decían, ¿no? los tumores mamarios menores de 4 centímetros, ojo, menores de 4 centímetros, deben ser tratados con tumorectomía, se saca el tumor, se conserva la mama y disección ganglionar, axilar, se saca todo lo ganglionar, axilar, pero con conservación de la mama, pronóstico de vida, ya es, varios cientos de años, ya, ¿no? nueve años, en ese entonces, ahora ya está mejorado, nueve años de vida. La misma, la misma la mujer que dice, tiene este problema, tiene un tumor de 3.5 centímetros, 3 centímetros, entonces, si usted se hace solamente la excepción del tumor, el vaciamiento de la mamá, no hay bien en su vida. Pero si usted saca toda la mama, la excepción, mastectomía radical, con la excepción anular, 10 años de sobrevida. Usted escoja. La paciente tiene derecho a escoger. Pero ¿qué pasa en nuestro país? Porque ya ha mejor, mejorado mucho. La, la paciente entraba a hacer las operaciones una sospecha de cáncer, ahora, ahora ya casi no, ahora todo el mundo está sabiendo que tiene los cáncer. Entonces el cirujano, que aún todavía se da unos lugares, los hospitales, incluso en la clásica, entra el cirujano y encuentra una masa tumoral. Esto es cáncer. Lo manda el patólogo en ese momento. Eso se llama biosa por congelación. El patólogo en un lazo de 10 a 15 minutos máximo, examina, corta todo, progreso, examina el microscopio. Sí. Cáncer. La paciente está dormida. No sé, no sé si la paciente entró con un tumor de mama. Su hermano dice cáncer. Entonces, en ese momento decide el médico. Guau, le abuela la mama. Porque era cáncer. Al día siguiente se despierta la paciente y se encuentra con que no tiene mama. Es un trauma terrible, ¿no? Entonces, le explica, no le hemos sacado a la mamá porque tiene un cáncer por acá y mejor. Es cierto, no se lo van a tratar de calmar, calmar. Pero si nosotros tenemos este bendito estallar, ahora, ahora vamos a hablar de cambio de centinela y otras cosas más, sí podemos decir a la paciente, usted tiene nueve años de vida, y hace esto, conserva la mamá, con este tratamiento, nueve años de vida. Usted se saca toda la mamá, diez años que usted escoja. Un año más de sobrevida. ¿Su mamá? ¿O nueve años con su mamá? Eso ya depende de la paciente. La paciente tiene derecho a escoger. La mujer tiene que decirle, ¿sabe qué? Esto es lo que usted tiene y usted escoge. ¿Qué te ofrece? Porque muchas veces el paciente está completamente cadáver. Por eso así es el cáncer. El paciente va a estar flaquito, toca de un tubo de hueso. Los pulmones llenos de, de neopatía, metástasis. Y va a neoplásico, se va al hospital, ¿por qué no? Está un tratamiento. ¿Qué significa tratamiento? Náuseas, vómitos, se cae el pelo. Es una desgracia. ¿Cuánto, la, la otra pregunta es, ¿Cuánto tiempo de sobrevida le vamos a dar al paciente? ¿Cinco meses? ¿Un año puede ser tratamiento? Puede ser, ¿no? ¿Dos años? Puede ser. Entonces, como familiar directo, sí, yo quisiera que mi padre, mi madre, mis hermanos vivan así, ¿no es cierto? Viva, aunque sea dos años, pero viene la otra parte. ¿Qué calidad de vida le ofrezco? Va a estar vomitando, va a estar, no come, se agasta todos los días, se queja de dolor, pues, no, 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 se queja de dolor todos los días y le tienes que poner al primer día una morfina en el, el día, pasa dos meses, dos morfinas diario, tres, al final termina ponerle morfina cada hora y no hay morfina para el tanto. El paciente se muere de dolor. Entonces, ¿qué hacer? Por eso sirve el estallaje. Entonces, con esto, 
que yo autorizar al paciente. Esta es su posibilidad de ser familiares. Este, usted escoja. No es que el médico tenga que decir, que yo lo voy a dar. El médico, su función es curar, su función es dar tratamiento. Es muy, muy difícil. ¿no? Siguiente. Está basado en los conocimientos de manera en que conforme el cáncer se desarrolla. Por ejemplo, nosotros sabemos que las neoplasias malignas, no sé si en general cuando le gusta la neoplasia, ¿no? se diseminan por vía linfática y por vía máltica. Los carcinomas o neoplasias originales en los epitelios, los adenocarcinomas o carcinomas se originan, se diseminan por vía linfática, mientras que los sarcomas se diseminan por, se diseminan por vía hemática. Mayormente, puede ser que se den ambos casos. En tumores no tratados conforme el tamaño, los ganglios se afectan. La mitad, la mitad de esa distancia se hace más frecuente. ¿Cuáles son los órganos blancos más frecuentes? Aquí yo me llamo órganos blancos. Órganos que son susceptibles de recibir metástasis con más frecuencia. En el cuerpo humano son dos órganos. Parte de los ganglios. ¿eh? Parte de los ganglios. Hígado y pulmón. Masa tumoral en hígado, masa tumoral en pulmón. Tenemos que pensar que es un cáncer de hígado o es un cáncer de pulmón. Pero también tenemos el derecho de pensar de que eso es una metástasis. Hay características ya, cuando, cuando me toca hacer la parte de hígado, pero ojo, masa tumoral en hígado o en pulmón es un problema serio. O nosotros no sabemos si es primario o es secundario. Si es primario, puede que tenga chance de tratarlo, ¿no? si es chico. Pero si es secundario, ya, ¿para qué? Ya tiene que haber quimioterapia, no, ya, ¿qué vas operando? Por ahí debe estar, ¿qué Próstata, riñón, colon, estómago, tiroides, ¿qué es el tumor? Es tu investigación. Siguiente. Entonces, dice, esta clasificación está basada en la premisa de que los cánceres del mismo sitio atómico de historia mezclan matones similares y de diferente evolución. Por ejemplo, el cáncer de próstata, el cáncer de próstata da metástasis más frecuente a vértebras de la columna lumbar. Ahí. O cáncer de colon, cáncer de mama, más frecuente a hígado, antro. Y entre el cáncer de tiroides, cáncer de estómago, frecuente a pulmón. Eso no, no vamos a preguntar si me para que ustedes sepan cómo se llama. Eso no es una experiencia ahora. Pero el comportamiento de los cánceres usualmente son iguales. Usualmente. Hay uno que se, se dispara y va a otro, por eso se llama cáncer. Los criterios del TNM ¿no sé? es tumor ganglio metástasis, tumor de T tumor, y de nódulo, es ganglio metástasis, por eso el sistema TNM, debe ser definido para cada tumor en cada sitio anatómico. ¿Sí? Uh, acá tenemos T, crecimiento local del tumor. Esto tiene una gradación. N, la ausencia o presencia de metástasis a ganglios linfáticos. N, o sea, compromiso de ganglios linfáticos. Y meta M, metástasis a otros órganos. TNM. El sistema TNM, por ejemplo, N0, ¿qué significa N0? Sin compromiso ganglionar. Es un buen pronóstico. Quiere decir que está localizado en el órgano primario. ¿no? Eso, eso, eso es bueno. Lo primero cuando uno recibe una, una muestra quirúrgica, ¿no? colon, mama, o este, hígado, tiene que examinar el tumor, ver hasta dónde compromete, qué plano compromete, y buscar todos los ganglios posibles que estén alrededor de tumor. Buscar todos los ganglios. Entonces, para determinar si es O sea, uno va a encontrar que es una ramaza, pero no quiere, porque se encuentra que los ganglios regionales están negativos. El pronóstico es mucho mejor que el pronóstico. Mientras se vende cero, el pronóstico es bueno. Entonces, N1 a N3. Esto, esto, hay compromiso de los cambios. ¿no? Esto de acuerdo a cada órgano, ¿no? se, se, 
se clasifica N1, N2, N3, de acuerdo al compromiso que puede ser de 15 ganglios que le sacan al paciente en colo, pues si de menos de 5 es N1, de 5 a 10, o de 6 a 10, N2, de 10 para de 12 para ti, N3, de acuerdo a la cantidad de ganglios comprometidos, compromiso ganglionar. M0, sin metástasis, no hay metástasis, ni a pulmón, ni a ion, ni a otra estructura. N0, M0 es lo ideal. M1, que sí que hay compromiso, ahorro a distancia. Si ustedes tienen un N1 o M2 más esto, no estoy muy mal. Pueden tener esto y así. Que sí que todavía tienen chance. Pero si tienen este y este, ya por un poco. ¿Sí me entiendes? Por ejemplo, acá, el estadio cero, ahí estuvo hoy, ¿no? Por digo, menor estadio, mejor pronóstico paciente susceptible de tratamiento. El carcinoma, por ejemplo, el carcinoma in situ ¿no? de cuello uterino, se ha visto la imagen en su práctica, ¿no? está limitado al epitelio, sin compromiso de la basal, no rompe la basal, quiere decir que su pronóstico es bueno, porque un caso el tratamiento es solamente quirúrgico, no hay compromiso hormonal, porque no, 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 no hay compromiso de cambios, no, no hay metástasis. Mientras la, la basada esté respetada, no hay, no hay ganglios ni metástasis. Entonces, estadio cero. Tratamiento muy, muy exitoso. Entonces, como digo, hay que saber dar las noticias al paciente. Luego decir, ¿sabe qué? Usted tiene cáncer. Y... Bueno, primero expliquemos al paciente qué tipo de cáncer tiene. Porque no todos se comporta igual. Y cuál es su estadio, cuál es su propósito. Cuando estemos seguros, sí, decimos, ¿sabe qué? Y hay que hacer su pronóstico. Te, te hace un montón de preguntas. Lógico, porque está con cáncer, tiene que saber cuánto tiempo le queda sobrevida, o qué, qué hacer. ¿no? Y va a tocar la puerta de muchos médicos. ¿no? Mientras que el estadio 1, 2 y 3, ¿no? los números mayores indican enfermedad más extensa. ¿no? Más pequeño, tipo 1, por ejemplo, 3, 3 centímetros. Por decir, ¿no? Puede ser, ¿te acuerdas la operación? Tipo 2 mayor tamaño tipo 3, un gran tumor. ¿no? Y con designación, ¿no? acá ganglios linfáticos, ¿no? o puede comprobar órganos vecinos por, allá, por, por crecimiento vecino. Y en el estadio 4, ya es el estadio más complicado. ¿no? El cáncer se ha designado a otros solo metástasis, a hígado, tumor, próstata, cerebro, a otras estructuras. Acá es el problema, ¿qué hacer con ti? Ya eso es de cada uno y ver qué es, es un arte. Lo ideal es que sea tío cero. Se puede detectar. Por eso es que los despistajes a esto, los despistajes a, a, apuntan a esto, a encontrar este estadio. ¿No? Tanto el pulmón, tanto el estómago, el colon, pequeños neoplasias que están limitadas a la mucosa, su mucosa gástrica, o colon, o su presión situ, o, o pulmón, cuello ¿no? uterino están pequeñitos ahí, o mamas pequeñitos, menos de 3 centímetros, 4 centímetros, pues hay que sacarlo. Entonces, mientras que ya uno dice, tiene estadio 2 y 3, ya con los peores que encuentran esto, le vamos a ofrecerlo. Y este, en este, 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 este estado, pues ya es difícil de hacer nada. Acá, nosotros le podemos dar una buena noticia, acá le podemos ofrecer algo, dependiendo si sea 1, 2 o 3, ¿no es cierto? Hasta el 1, pues, le una buena noticia todavía. De 2 y 3 hay mucho cuidado. Y tipo 4, pues el cuidado debe ser el escape de los hermanos. Siguiente. Acá está mi estadio 0, porque la neoplasia está, ¿usted visto? está limitada estrictamente al epitelio. La basal está conservada. Estos son linfocitos, por si acaso, son neoplasia. Este es un carcinoma in situ de cuello uterino. Tratamiento son desconización y se acuerdan de Y después control de periodos. Y también se da en colon, se da en, en, en estómago. No en no sitio, sino tiene otro nombre, porque hay un permiso de mucosas y mucosas. Pero son los cánceres tempranos, el estadio cero, sin metástasis, N0, M0. No hay conclusión de la Pero un chico es bueno. Mientras que otros, otros estadios 
donde el, el, el estadio 1C, ya, el estadio 1, el estadio 1, ¿no? miren ustedes, yo estoy llegando a las 5 y media, ¿no? Sí, sí, ya. Entonces, el, este tubo, este es, está entre 1 o 2 centímetros, ¿no? soy otro mayor, es un tumor de mama. Existe tumor, Entonces, es tu TN, T1, tumor pequeño, N0, que no hay compromisión ganglionar, M0, no hay metástasis, ahora no sé. Entonces, sobrevida de ustedes, 95%, es lo que le decía. Le dice, porque esto se saca usted la toma de la y le saca los ganglios por si acaso, para ver que nada, para poder decir esto, pues el pronóstico es 95%. Y a veces puede ser mucho más. Es el promedio. Entonces, entonces tienes que decirles ahí, con esto, usted saca el tumor, saca los ganglios, se evalúa, no tiene compromiso, porque okay. la mama completa, la paciente vive feliz. Si tienes algo, lo siempre. Pero si tú le vuelas la mama a la paciente, es traumático. Pues ya, claro, es algo que ya diga, no, saqueme la mama. Como usted ha visto esa artista, ¿no? Angelina Yolí, con eso voló todo lo que quería. ¿no? Se queda sin mama, se queda sin nutrio, se queda sin ovarios, ¿sí? porque ya quiere que está aquí ese brazo. Y otros, estadio 2, miren, estadio 1, que es el mejor de todos, estadio 2, ya se va complicando, hay tumor, compromiso ganglionar, metástasis no hay, sobrevida 85% de hora. Se pasa el estadio 3, 4, más de ganglio, más, más mayor tamaño de tumor, mayor compresión pulmonar, te digo cuatro, cuando hay compresión. Para eso sirve el TNM, en general. Siguiente. Eh, bueno, eh, la revisión clínica de TNM, basada en la evidencia, en el físico, en imagen, en endoscopía, en biopsias, en exploración de tiene que hacer toda esta evaluación para poder decir al paciente qué cosa le ofrecemos. Entonces, permite dirigir el, el tratamiento del cáncer. Siguiente. Eh, le decía, repitiendo nuevamente, la declaración patológica del TNM nos permite estimar el pronóstico. Es decir, su pronóstico 95%, 85% de, o 100% de posibilidad de cura. Y calcular los resultados finales. Para eso sí que está. Siguiente. La pregunta es, ¿este, esta, este estallaje, TN, TNM, ¿se da para todos los tumores? No, desafortunadamente no. La, 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 la mayoría de cáncer, sí, el gran, la, la, la mayoría donde uno puede palpar o, o, o medir la masa tumoral. ¿no? Pero hay neoplasias que las cuales no podemos hacer. Como las neoplasias cerebrales y la espinal. Esto está de acuerdo al tipo celular y grado de las células. O las leucemias, las neoplasias, que comprometen la médula ósea, no sé qué cantidad está tomada. O también en los cánceres de, de niños, ¿no? también es el problema. Para esto, en muchos cánceres de niños no sirve. Para esto, menos. O sea, no todos los cánceres se aplican este tema. Entonces, el diagnóstico de cáncer, para hacer el diagnóstico de cáncer, nosotros necesitamos primeramente una información clínica adecuada. Es importante que el paciente nos diga tanto tiempo de dolor, tanto tiempo de fiebre, tanto tiempo de anorexia, tanto tiempo de pérdida de peso, ¿no? tanto tiempo de nota que el tumor tiene. ¿no? Tuvo un tumorcito acá que, que ha ido creciendo rápidamente. Tiene un tumorcito que ha crecido hace tres años. Entonces, es importante la información una información adecuada y que se pueda tener una muestra representativa de la lesión no, todo, no todas las muestras son representativas y que se preserve adecuadamente en un formol al 9% o formol en la cera entonces con esto nosotros podemos hacer entonces, ¿cómo detectamos nosotros el cáncer? ¿qué medios de qué medios nos usamos? ¿qué medios usamos para, para detectar el cáncer? Los medios menos invasivos, menos cruentos y más, más fáciles de y costo bajísimo son la citología. 
una citología vaginal sencillo de tomar, sencillo de ser entendido y estudiarlo sencillo. Pero esto no nos da el, el, el 100% de seguridad que, que, está, que está en la no tenga cáncer, sí nos da un gran porcentaje, 80, 85% de posibilidades que no tienen cáncer. Porque de repente, de 50 mil células que sacamos, 3, 4, 5 tendrán y pedimento no hay nada, está por la otra. Sí, ¿no? En lo otro, aparte de la citología, ¿no? que son estos estudios citológicos, viene el siguiente procedimiento, la, la bioseaspiración con aguja fina. Este es un método que se viene aplicando con mucho éxito hace cuestión de 20 años atrás, de ese poco. ¿no? Entonces uno con una aguja que entra el tumor, aspira, sin, sin sacar el tumor. Si una tumor tiene un gambio aquí, una ¿no? Entonces, ¿cómo lo examinas? Antes que había que sacar y sacarlo o cortar. Ahora no. Simplemente es una aguja fina, aspiras y ese, ese aspirado se hace extendido. Porque es un papel de Se correa y uno ve si hay que hacer. Yo le tiro ese porque es una cultura que sea abordable. O incluso ya los tumores profundos como pegatino, eh, retro retro, también se pueden salir con esto. Pero como le digo, esto es un método. Esto no es 100% seguro. Tiene sus errores. Esto te da un 85% de margen. Esto te da 90, 95. Pero también un 5% de error. De repente no saca la muestra de bar o representativa. Tú puedes tener un, un tumor de, de, de 2 centímetros, metes la aguja, pero desgraciadamente entras a la zona necrótica. Recuerden ustedes que los pacientes tienen necrosis. Me ha pasado hace poco un caso de un paciente que tiene su tumor, mete la aguja y la salud que necrosis. Hay que volver a repetirle. La otra prueba, ¿no? ya, de, 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 después de esta, de, de la citología, la aspiración, viene la prueba de la, la biosa quirúrgica, corta un pedazo, lo manda para todo el estudio, es más, más completo. O sacar toda la masa y mandar para todo el patrón, te voy a decir, ya, uno puede decir tranquilamente qué tipo de tumor, qué grave de tumor, ¿no? es más avanzado desde el punto de vista, porque eso es patología quirúrgica. La otra parte, porque a veces tenemos neoplasas, sobre todo en la plaza, neoplasas bien diferenciadas, no hay un problema. O en las neoplasias metastásicas, ese es el problema. ¿De a dónde viene? Una adenocarcinoma metastásico ahí otro. Tampoco te has pensado. Pues. Viene de vesícula, viene de páncreas, viene de ovario, viene de colon, viene de estómago, viene de tiroides, ¿de dónde? Eh? Para eso nos sirve la inmunistoquímica. Este utiliza unos marcadores de superficie que van a marcar las células de estirpe celular que da origen al tumor. Por ejemplo, entonces. Si es de próstata, si es antígeno, protecto específico, donde esté la neoplasia lo va a marcar, va a marcar las células. Entonces, permite en nuestra química categorizar tumores malignos y efectos, sobre todo los los indiferenciados, aquellos que no se dónde viene, es eso. O categorizar las lesiones uniformes. Esto es más importante, determinar el sitio de origen de los tumores metastásicos. Si yo tengo un tumor de hígado, un tumor de, de, de pulmón, ¿de dónde viene esto? O es primario o es secundario. Por el tratamiento es diferente. Completamente diferente. Entonces, es importante. También tenía que sacar la neoplasia primaria y darle tratamiento. ¿No? Y también detección de moléculas de significado compromiso terapéutico. Dependiendo del compromiso o de, la, de los dos marcadores, va a haber una buena respuesta o mala respuesta al tratamiento. El siguiente. Por ejemplo, mire la relación. En cáncer de mama. Ya, ah, es un gallo que se llama metastasis, un gallo que se llama mamario, del el tamaño que quieran. Porque no todas las empresas se comportan igual. Pues una empresa pequeña, muy agresiva, una empresa grande, poco agresiva. Eso es importante. Los receptores de estrógeno y progesterona en cáncer de mama son susceptibles a terapia hormonal. Si, si la mujer tiene un cáncer de mama, estrógeno positivo progesterona positiva, CNB2 negativo, K67 eh, negativo, felicitaciones, contigo bueno, no necesita quimioterapia, el paciente no se le cae el pelo, el paciente no va a vomitar, se le da tratamiento hormonal y responde al tratamiento, o más grande que se la baja, la neoplasia. Pero si es una neoplasia pequeña, estrógeno negativo, progesterona negativo, CNB2 positivo, K67 por encima de 15 o 20 o 30%, no tengo malo o más que sea pequeño. Eso no va a, va a permitir decir la agresividad. ¿No? 
puede experimentar. La cara dice, el cáncer de mama, receptores estrógenos, o progestores son el mejor pronóstico. Para eso sirve nuestra química, no solamente para dar el pronóstico, sino también para decir el origen o el estirpe celular que dio origen a ese paciente. Tenemos la otra, la patología molecular, que es lo último que se está haciendo. Aquí en Perú se, está, se hace en neoplasia, simplemente. Muy, muy poco estamos empezando esto. Últimas estaciones, por estaciones benignas, de policlonales y monoclonales. O sea, cuando las, las proliferaciones cerebrales son policlonales, son benignas. Cuando son monoclonales, son malignas. ¿Qué significa esto? Las células neoplásicas son de una sola clona, un solo tipo de célula, arrasa todo. Y si tú ves células B, células T, metido un gambler, feo, ok, ese benigno. Fue una, una masa de un crecimiento tremendo, pero son dos clonas que están metidas ahí. Pero si son las proliferas, una sola de ellas, ese benigno. Para eso no sirve. La detección de transformación de cromosomas también, ¿sí? como el sarcoma de Ewing, que es una neoplasia frecuente en niños. Siguiente. El pronóstico de la plaza marina también nos permite la patrimonio natural, ciertas alteraciones genéticas asociadas a, a su peor pronóstico. Por ejemplo, los oligos de endogliomas, tenemos, hay pérdida de cromosoma 1P y 19Q, ¿no? que responde al tratamiento, y otras no. Sí. También nos permite detectar la enfermedad residual mínima. Diagnóstico de prevención hereditaria. O sea, para saber, le pueden hacer estos marcadores al familiares, el DSRA1, llaman el BRACA1 o BRACA2, así se les se menciona. Estos, el protocolo G de la retina, estos nos dan un no índice de que existe una, una posibilidad de transmisión genética. Siguiente. Bueno, mira, con de muchas prácticas celulares, antígeno de menor celular, contenido de ADN. Siguiente. Indicadores bioquímicos, esto ya lo, lo podemos hacer. Ya no en el tumor. Pero todo lo anterior se hace en el tumor, por si acaso una muestra que no se ha Todo esto ya es en sangre. El antígeno de superficie, proteínas, enzimas, hormonas, etc. Siguiente. Ayuda a apoyar el diagnóstico. Actualmente esto bueno, está muy en boda, permite ya no gastar uh, en un tratamiento por gusto o, o dar un tratamiento de forma desordenada, ¿no? sino que permite eh, orientar el tratamiento. Entonces, eh, como digo, permite ayudar a una respuesta al tratamiento y a valorar las recaídas. Para eso es la, 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 la. Esto, esto marcado. Pero no puede tratarse como revienta primaria. O sea, esto no nos sirve. Esto no quiere decir que un marcador tumoral no va a decir que es maligno o es benigno. No. El marcador tumoral no te dice que es maligno o benigno. El marcador tumoral lo que te va a decir es estirpe celular. ¿De dónde viene? ¿Qué células? Eso es maligno. No quiere decir que porque tenga un marcador tumoral positivo, maligno. No, no. Ya tenemos una serie de marcadores. Dentro de, los, dentro de los más comunes es este, ¿no? El antígeno prostático específico. ¿Dónde está el está. Cáncer de próstata. Por eso se llamó cáncer, por eso se llamó antígeno prostático específico. Pero se ha demostrado que ninguna, ningún marcador es específico. Pero se ha demostrado algunos casos de cáncer de mama que tiene positividades. Que sí, que, pero sí, la gran mayoría son de una neoplasia metastásica a hígado, por ejemplo, una, una neoplasia un poco diferenciada, con vos, le hago marcadores y sale a esto, tengo que pensar que es el próstata también, ¿no? O algunos, eh, el, otro, otro que es acá, que también es muy útil, ¿no? uh, el carcinoma antígeno embrionario, ¿no? o el carcinoma de colon, ¿no? testículo, páncreas, ¿no? eh, y ah, el enolasa neuronal específica. ¿Te acuerdas? Seguro este tumor que da una serie de síndromes para la neoplasia. 
Si una persona tiene tumores de células pequeñas, porque son mutaciones, esta sustancia es una sustancia neurosecretora. Que se ese tipo de y acá todos los, los nuevos marcadores moleculares, ¿no es cierto? Que nos permiten ver el pronóstico, ¿no? el tratamiento, nos permite ver qué posibilidades de, de que los familiares puedan tener la neoplasia. Para eso sí. Y esto está ahí en nuestro país recién empezando, no hace muchos años estamos en esto, ¿no? pero